हेलो गाइस वेलकम टू टेक्नो व्लॉग्स आज के व्लॉग में हम आपके पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे कि कैसे आप अपने डेटा को सिक्योर बना सकते हैं तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं तो गाइस आज की वीडियो में हम यू की सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे अगर आपकी यू ओपन है यानी कि उसमें कोई नई रीड और राइट कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है तो इससे जाहिर होता है कि कोई भी यूज़र आपका कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करके पेन ड्राइव में आपका डेटा कॉपी कर सकता है चाहे वो आपका दोस्त हो चाहे वो आपका कोलीग हो वो आपकी सिक आपकी फाइल्स आपकी इमेज आपकी वीडियोज़ आपकी गैर मौजूदगी में आपके पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ करते हुए बिना आपकी इजाज़त के कॉपी इजीली कर सकता है तो इस चीज़ को रोकने के लिए मैं कुछ टेक्निक और टिप्स आज बताने जा रहा हूँ तो चलिए देखते हैं सो so गाइज इस टेक्निक को करने के लिए आपको सबसे पहले आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से लॉग करना पड़ेगा उसके बाद आपको आपके रन कमांड पर जाके रेज एडिट की कमांड टाइप करके इंटर करना पड़ेगा इसको यस yes कर दें जैसे ही रजिस्ट्री एडिटर आपके सामने आएगा आपको आपके फोल्डर लोकेट करना है लोकल मशीन फर्स्ट देन आपको सिस्टम में जाना है देन आपको करंट कंट्रोल सेट में जाना है जहां आप देख रहे हैं ये कंट्रोल का एक फोल्डर है इस कंट्रोल के फोल्डर के अंदर आपको एक न्यू की क्रिएट करनी पड़ेगी जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए एग्जैक्टली exactly ऐसा ही होना चाहिए स्टोरेज डिवाइस पॉलिसीज एस टी ओ आर ए जी ई डिवाइस आई सी ई पॉलिसीज आई सी आई ई एस कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना ये ट्रिक काम नहीं करेगी और एक और ख़ास बात इस टेक्निक के लिए आपको आपके कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अच्छा ये क्रिएट करने के बाद हमें इस फोल्डर के अंदर जाना है और एक और न्यू हमें डी वर्ड वैल्यू क्रिएट करनी है जिसे हम लिखेंगे राइट प्रोटेक्ट इसके अंदर भी स्पेलिंग मिस्टेक का खास ख्याल रखें और इसको हम बाय डिफॉल्ट ये जीरो होता है तो इसको जीरो का मतलब है कि ये भी कोई भी फाइल आप इसके अंदर राइट कर सकते हैं अगर हम इसको वन कर देते हैं और ओके okay कर देते हैं तो ये वैल्यू वन हो गई है इसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको बंद कर देते हैं पहले इसको हम जीरो करके चेक कर लेते हैं कि फाइल राइट हो रही है कि नहीं हो रही हम इसको बंद करते हैं अपनी यूएसबी कनेक्ट करते हैं और कोई भी एक फाइल कॉपी करके देखते हैं कि इसमें फाइल कॉपी होती है कि नहीं होती जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास फाइल्स मौजूद हैं हम सी ड्राइव से एक सैम्पल फाइल इसके अंदर कॉपी करेंगे और ये फाइल कॉपी हो गई है ईजिली अब हम दोबारा जाते हैं रजिस्ट्री में और उसको उस वैल्यू को हम चेंज करते हैं ये पहले जीरो थी वैल्यू अब हम इसको वन कर देते हैं जैसे वैल्यू वन हो गई है इसको रिफ्रेश करते हैं इसको एक्टिव करने के लिए हमें अपनी यूएसबी को रिमूव करना पड़ेगा और दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं अपनी यू निकाल देते हैं और हम यू को दोबारा कनेक्ट करते हैं हमने यू एस बी को तो स्कैनिंग हमारी यू एस बी आ गई है पूरी फाइल्स मौजूद हैं इसके अंदर अब हम इसके अंदर कोई और फाइल ढूंढ के कॉपी करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट कोई एक फाइल कॉपी करते हैं फर्स्ट करें हम हम इसके अंदर एक और फाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अब देखते हैं कि इसमें फाइल कॉपी होती है कि नहीं होती ये फाइल नंबर फाइव है रिकॉर्डिंग फाइव इसको हम यू में जब कॉपी करेंगे तो देखें ये हमें एक एरर मैसेज दे रहा है कि द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड रिमूव द राइट प्रोटेक्शन और यूज अनदर डिस्क तो इसका ये मतलब है कि हमारे सिस्टम में इस सिस्टम में हमारी जो यू है वो राइट right प्रोटेक्ट हो गई है अब इसमें कोई भी यूज़र इसमें कोई भी किस्म की यू डिवाइस लगाएगा यू ड्राइव या यू हार्ड ड्राइव तो उसके अंदर वो डेटा कॉपी नहीं कर सकता ये तो हमारा टेक्निक काम कर चुकी है अब हम ये चाहते हैं कि हमें बार बार रजिस्ट्री एडिटर में जाके इसकी वैल्यू चेंज ना करनी पड़े क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है 
अगर आप चाहते हैं कि आपका ये प्रोसेस बहुत शॉर्ट हो जाए तो आप क्या करें आप इसकी एक फाइल बना लें जिसको डबल क्लिक करने से ये फाइल अनलॉक और लॉक आप कर सकते हैं वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको सिर्फ स्टोरेज डिवाइस जो आपने की बनाई थी उस पर राइट क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर दें एक्सपोर्ट करने के लिए वो आपसे एक इस फाइल का नाम मांगेगा आप कुछ भी रख सकते हैं मैं अपने लिए इसको अनलॉक रख देता हूँ इसको इसको मैं लॉक रख दूँ क्योंकि वैल्यू वन है तो इसको मैं रख देता हूँ लॉक यू एस पी तो ये फाइल जो है जब भी डबल क्लिक करेंगे तो वो यू एस पी लॉक हो जाएगी अब इसको एक फाइल तो हमने बना दी है अब एक अनलॉक की भी बना लेते हैं इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ फाइल ज़ीरो हो गई है अब दोबारा एक फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ अनलॉक यू सेम लोकेशन पे अब हमारे पास दो वैल्यूज क्रिएट हो गई हैं इसको मैं बंद कर देता हूं यहां पे हमारे पास दो फाइल्स बन गई हैं एक फाइल लॉक के लिए और एक फाइल अनलॉक के लिए इस दो फाइलों को आप अपने पास सिक्योर जगह पे रख लें ताकि आपके लिए इजी हो लॉक और अनलॉक करना सबसे पहले हम अपनी यू रिमूव करेंगे ताकि हम इसको लॉक या अनलॉक कर सकें अभी हमारे पास जो ऑप्शन है वो लॉक हुआ हुआ है तो इसलिए हम अनलॉक की यूज़ करेंगे ये हमें बोलेगा यस या नो हम इसको यस करेंगे और ये कहेगा कि अगर आप इसको करेंगे राइट करेंगे तो कोई फाइल डिलीट हो सकती है मगर आपको वरी करने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ एक आपसे परमिशन ले रहा है आप इसको यस कर दें वैल्यू राइट करने के लिए वैल्यू राइट सक्सेसफुली हो गई है अब हम अगर रजिस्ट्री में जाके अपने चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू राइट हुई है कि नहीं हुई तो हम अपनी उस मोबाइल में जाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है तो ये हमारी यू एस बी अनप्रोटेक्टेड हो गई है दोबारा यू एस बी क्रिएट कनेक्ट करते हैं यू एस बी को हम खोलते हैं इसमें हम एक और फाइल पेस्ट करते हैं देखिए हमें पेस्ट करने देता है कि नहीं देता हम उसको यहाँ पेस्ट करते हैं और देखिए इसने फाइल पेस्ट कर दी अब हम इसको दोबारा लॉक करते हैं और दोबारा ट्राई करते हैं कि लॉक वाली फाइल हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है इसको हम डिलीट कर देते हैं हम अपनी दोबारा यू एस बी निकाल देते हैं याद रखें कि हर फाइल को लॉक या अनलॉक करने के बाद आपको अपनी यू एस बी डिवाइस को रिमूव करना पड़ेगा ताकि वो रजिस्ट्री की वैल्यू अपडेट हो जाए हम इसको लॉक यू एस बी फाइल को क्लिक करते हैं इसको येस करते हैं यहाँ भी येस करते हैं तो वैल्यू सक्सेसफुली अपडेटेड हो गई है हम अपनी यू एस बी कनेक्ट करते हैं चेक करने के लिए कि हमारी यू एस बी लॉक हुई है कि नहीं हुई यहाँ से हम फाइल कॉपी करेंगे यू एस ड्राइव में जाके हम इसको पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यू एस हमारी दोबारा राइट प्रोटेक्टेड हो गई है वो कॉपी करने की इजाज़त नहीं दे रही तो गाइज इस तरह आप अपनी फाइल्स को कॉपी होने से बचा सकते हैं अपने दूसरे यूज़र से क्योंकि आप जिस कंप्यूटर पे काम करते हैं कोई आपका फ्रेंड या आपका कोलीग वही कंप्यूटर यूज़ करके आपकी फ़ाइल कॉपी करने की कोशिश करेगा आपकी वीडियोस आपकी पिक्चर्स आपकी पर्सनल कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तो उसको आप इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो गाइज मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम नई से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें थैंक यू